。迪丽热巴，黑暗女巫力量和来自异世界的精灵白发美女很棒的组合，你更喜欢哪种风格？在娱乐界，有一个名字一直在引起轰动并俘获人心，那就是迪丽热巴。最近，迪丽热巴再次成为焦点，第四次登上杂志封面。这一次。他经历了一个迷人的转变，扮演了神秘的黑暗女巫角色，散发出一种无法言喻的权力和深度，令人着迷。迪丽热巴作为演员，能够在不同角色之间轻松转换，一直是她最大的优点之一。从扮演天真可爱的角色到在屏幕上扮演强大的女王，她总是能够以其多才多艺和丰富的表现力让观众大吃一惊。他目前扮演的黑暗女巫角色，为他已经令人印象深刻的作品增添了一个有趣的层次，展示了他愿意探索新领域并突破自己工艺边界的意愿。迪丽热巴之所以与众不同，不仅在于她能够扮演不同的角色，还在于她能够通过表演传达截然不同的情感和人物形象。就在她扮演黑暗女巫的照片拍摄前几天，她发布了另一组完全不同的照片。展示了他完全不同的一面，纯洁而天使般的存在，与他以往的表现形成鲜明对比。光明与黑暗，天使与女巫的双重性，凸显了迪丽热巴作为演员的深度，并凸显了他对于表演的承诺，以及他致力于传达细致入微的表演，给观众留下深刻印象。在最近的一次采访中，迪丽热巴分享了他对于自己不断发展的职业和野心的看法。他表达了自己希望扮演更多样化角色的愿望，并且希望通过每一个新角色的挑战来挑战自己。对于迪丽热巴来说，表演不仅仅是扮演一个角色，更是深入探索人类本质的深度和探索人类经历复杂性的过程。他相信每个人都有双重性格，通过他的表演，他希望观众能够更好地理解和欣赏人类多面性的本质。迪丽热巴在娱乐界的成功不仅仅归功于她的外貌或才华，还归功于她的谦逊、努力工作和对自己公益的奉献。在一个不断发展和要求苛刻的行业中，她以她的毅力、韧性和持续的自我提高而脱颖而出。她的名字已经成为卓越的代名词，全世界的观众都迫不及待地期待着她未来的项目，希望见证她更多的出色表演和令人难忘的角色。随着迪丽热巴继续以她的才华和魅力俘获观众，有一点是肯定的：她的星星只会继续升起，用她无与伦比的光辉照亮娱乐界，并在所有有幸观看她作品的人心中留下永恒的印记。一十二部虐恋古装剧推荐，《莲花楼》有缘无分的爱情超揪心。在娱乐界，戏剧因其引人入胜的故事和精彩的表演而占据着特殊的地位。这里描述的事件展示了各种情感体验。从心碎和牺牲到背叛和政治阴谋，每部戏剧都呈现出独特的角色和情节，以不同的方式引起观众的共鸣。首先，让我们深入探讨《莲花楼》，讲述了李莲花和乔婉婉的不圆满的爱情故事。该剧改编自冯平的小说，探讨了为爱情所做的牺牲。角色的情感深度和他们分享的动人时刻，给观众留下了深刻的印象。爱和牺牲的主题是普遍的。观众被对李莲花挣扎的令人心碎的描绘所吸引。接下来，东宫将观众带到一个历史背景下，讲述了公主曲小凤和王子李承印的悲剧爱情故事。这部根据费沃斯寸的小说改编的戏剧，探讨了皇室法庭中爱情和责任的复杂性。曲小凤为阻止战争而自我牺牲的场景，凸显了人们为所爱之人所付出的代价。历史背景给叙事增加了深度。使该剧既迷人又发人深思。长月烬明带领观众踏上奇幻之旅，探索了魔神丹台烬和衡阳派掌门的女儿李素素之间的爱情。这部根据冯洛未之的小说改编的武侠戏剧，融合了奇幻和浪漫元素，打造出一个引人入胜的故事。男主角为了世界和心爱的人所做的牺牲，展示了爱情超越界限、克服障碍的力量。奇幻的背景增添了一种逃避现实的感觉。让观众完全沉浸在故事中，在琉璃中，重点转向了卢陆和离泽宫弟子于思凤面临的挑战。受到施思浪的小说的启发，这部东方幻想剧探索了背叛和救赎的主题。于思凤和卢陆之间的背叛场景令人心碎，凸显了人际关系的复杂性以及个人行为的后果。剧中的神秘元素增添了情节的吸引力，让观众紧张不已。
《琉璃》根据十四郎小说《琉璃美人煞》改编，是由程毅、袁冰妍主演的东方玄幻仙侠剧，讲述了天生六十残缺的少女蓝缕。袁冰妍是和黎泽功弟子与司凤程毅是在面临爱情与前世阴谋的双重压力下，携手共对百般腥风血雨，缔造了一段极具仙侠传奇色彩的故事。在《琉璃》中。程毅饰演的司凤遭遇袁冰妍饰演的玄机时事残酷背叛的虐心桥段，让观众印象深刻，粉丝们纷纷表示心疼，甚至有女粉丝向程毅道歉，认为是自己辜负了他的爱。推荐虐恋古装剧五《与君歌》。《与君歌》根据作家飞花的小说《剑气行》改编，是由程毅、张雨绮主演的古装悬疑权谋剧，讲述了身处敌对阵营的双生姐妹程若愚、张雨绮是。仇烟之宿命般重逢，并与少年天子齐燕、程毅氏、光王韩栋氏一同卷入朝堂风云，共同蜕变成长的传奇故事。在古装权谋戏《与君歌》中，齐燕为保护弟弟被迫封皇太帝的情节让观众印象深刻。这场戏中，程毅精湛的演技展现了齐燕内心的挣扎与无奈，引发观众强烈共鸣。许多网友表示看得起鸡皮疙瘩，对程毅的表演感到佩服。推荐虐恋古装剧六，《长安诺》。《长安诺》是由程毅、赵英子主演的古装励志情感传奇剧，讲述了大圣国从动荡不安到逐步昌盛的历程。贺兰明与赵英子是从纯真烂漫的少女，成长为新系家国天下的太皇太后的跌宕起伏传奇故事。在《长安诺》中，贺兰明欲与青梅竹马消程序，爱而不得的悲剧，深深触动观众。网友们纷纷表示太虐心。对于爱人变嫂子的情节感到心痛，并直呼剧情会看上瘾。推荐虐恋古装剧七《周生如故》。周生如故根据墨宝、飞宝原著小说《一生一世美人谷》古代篇改编，是由任嘉伦、白鹿演的古装剧，讲述了坐拥数十万大军的异姓王爷小南陈王周生辰。任嘉伦是与清河崔氏正之唯一独女，未来的太子妃崔时宜、白鹿氏之间的虐恋故事。在《周生如故》中，白鹿的三十场哭戏尤其印象深刻，从隐忍到痛哭的情感变化让观众泪流不止。许多粉丝在微博上表示被虐的心痛，眼泪一发不可收拾。最后，《与君歌》深入探讨了政治动荡和复杂关系的世界。基于费华的小说《剑气行》，这部历史悬疑剧追随了双胞胎姐妹程谷玉和秋颜之在危险的政治漩涡中航行的命运。政治阴谋和家庭冲突的激烈场景，一直让观众猜测到最后。剧中对权力动态和忠诚的探讨，增加了叙事的深度，使历史剧的粉丝们乐此不疲。总的来说，这里描述的事件为观众提供了多样化的情感体验。无论是东宫的令人心碎的爱情，还是长月烬明的奇幻冒险，每部戏剧都以其引人入胜的角色和发人深思的主题，给观众留下了深刻的印象。